அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அலமதுல்லா நாங்களும் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கோம் இன்றைக்குள்ள ப்ளாக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் போட்டதில்லை ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் ஸோ பீஸா இது நான் வந்து வீட்டிலேயே ட்ரை பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன் வித்தவுட் ஓவன் ஸோ அதனால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கப்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எவ்வளோன்னு எனக்கு சரியாக தெரில ஓரளவு கணக்கு வச்சேன் சரி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் பிளாட்டர் ஆஃப் பிஸா வர்ற மாதிரி ஒரு நாலு பிஸா பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதில் பண்ணேன் ஸோ அதனால் ஒரு அஞ்சு கப் அளவு நான் வந்து மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன கப்பில் தான் எடுத்தேன் நீங்கள் என்ன அளவு பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாவு வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இன்னொன்று வந்துட்டு ஈஸ்ட்டு போடுறதுனால இது நம்ம பிசைஞ்சி வைக்க முடியாது எல்லாமே காலி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ தேவையான அளவு மட்டும் பிசைஞ்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் வாட்டரில் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்காக வச்சுருந்தேன் அதோட மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேன் நீங்கள் வந்து பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பல ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம் சாஃப்ட்னஸ்க்காக ஸோ அது எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம மாவு பிசைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணேன் நான் பட்டரு அதெல்லாம் இல்லை நான் மாவு பிசைகிற டைமில் ஸோ ஓகே சிம்பிளாக இருக்கிறது வச்சு நம்ம பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் மாவு பிசைஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு போயிடுச்சு சரி நம்ம என்ன ஓன்லேயே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிலாக்ஸாக இருந்தாலும் ஃபேன் வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதோட ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே வந்து கரண்ட் வந்து வந்துருச்சு இல்லை வந்துட்டு நான் வந்து மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ட்ரிசில் பண்ணி மறுபடியும் ரெண்டு மூணு ஃபோல்டு பண்ணி இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ட்ரிசில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி நான் வந்து அதை வந்து பொங்குற மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஓரமாக கிச்சன்லேயே தான் வச்சுருந்தேன் ஸோ மாவெல்லாம் பிசைஞ்சி வச்சுட்டு அதுக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படுது பிஸாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அசர்த்தொழு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அசர்த்தொழுது போகும்போது பார்த்தா கரெக்டாக நல்ல மழை பெஞ்சது சூப்பர் கிளைமேட்டாக இருந்துச்சு ஸோ டைம் லேப்ஸ் வந்து எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செமையாக இருக்கல நானும் நினைக்கவே இல்லை சூப்பராக வந்திருக்கு மசாலா நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி டைம் லேப்ஸ்லாம் போட்டு நல்லா அந்த பொங்குறது அதெல்லாம் காமிப்பாங்க பட் நான் ட்ரை பண்ணதில்ல ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படி கொஞ்சம் நேரம் மழையில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு மகர் தொழுதுட்டு வந்து கரெக்டாக நம்ம ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஏன்னா இது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப பேஷன்ஸாக இருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு பெரிய சைஸில் ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ரெண்டு பெரிய சைஸில் டொமேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் மறுபடியும் ரெண்டு பெரிய சைஸில் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் இங்கே நம்மளோட பிஸா சீசனிங் இருக்குது நம்மளோட மைனஸ் எடுத்திருக்கேன் பிஸா சாஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் நம்மளோட மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து வாங்கி வச்சுருந்தேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ராங்க்ஸ் இது வந்துட்டு நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் எப்போவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்லை ஸோ பிஸ்ஜா பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே நான் வந்துட்டு இதை வாங்கி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் மொசரலா சீஸும் நான் வந்துட்டு சேம் டு சேமாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினதான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீஸ் ஷீட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா இது நம்ம எப்போவுமே வாங்குறது இல்லை எப்போயாச்சும் தான் வாங்கி வைப்போம் அது எப்போயாச்சும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் பேலன்ஸ் ஒரு மூணு பீஸ் இருந்தது அதுவும் சீஸ் தானே அதையும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்மளோட வெஜிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெமிக்கல்ஸு அது இதுன்னு அதெல்லாம் இல்லாமல் ப்யூராக ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் எடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் கல் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ஓட்டரில் நான் வந்து கொஞ்ச
ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸா சாஸ் ரெடி பண்ணுது நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம் ப்ரொஃபஷ்னலாக எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரில பட் இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக சூப்பர் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்த ரெண்டு பெரிய சைஸ் ஆனியனை ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஆஸ் யூஸ்வல் எப்போது நம்ம சாப் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு டூ டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஆனியன்ஸை ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்க விட்டுடலாம் ஸோ ஆனியன்ஸ் அங்கே வதங்குற வரைக்கும் நம்ம இங்கே டொமேட்டோஸை நல்லா கட் பண்ணி இதையும் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துடலாம் சேம் டு சேம் நம்ம கேப்சிகமையும் வந்துட்டு நான் ஒன்று தான் எடுத்துருக்கேன் நிறைய ஆட் பண்ணல ஏன்னா மெயினாக ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டூ ஆனியன் டூ டொமேட்டோஸ்ன்னு கேப்சிகம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதை வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இன்னொன்று வந்துட்டு கேப்சிகம் வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸோடு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக வைக்கிறது தான் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணும் போதே நான் வந்து சர்க்கிளாக கட் பண்ணிட்டேன் அந்த டாப்பிங்ஸ் வைக்கிற மாதிரி அதில் வந்து கட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸை நான் வந்துட்டு ஸ்மால் பீஸஸாக கட் பண்ணி இந்த மசாலாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சைட் பை சைட் நம்மளோட குக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துட்டுருக்கு லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா சால்ட்டை பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாப்பிங்ஸ்க்கு வைக்கிற அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் டொமேட்டோஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து அந்த சைடில் சிக்கன் ஃப்ரைங்ஸ் அதையும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த டாப்பிங்ஸ்க்குள்ளே ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருந்தால் அந்த பேஸும் ரெடியாக இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு பிஸா பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இப்போ நம்ம பிஸா சாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் டன் எவ்ரி திங் இஸ் குக்ட் வெல் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பிஸா சாஸை வந்து லைட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கெச்சப் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவே நமக்கு வந்து சாஸாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கெச்சப் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்ல மைனஸ் மட்டும் இருந்தால் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்மளோட பிஸா சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் கெச்சப் ஆட் பண்ண உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சிக்கன் ஃப்ரான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுதியில் யூஸ் பண்ண மாதிரி இல்லை அது டோட்டலாக வேற வேறு மாதிரி இருக்கும் சிக்கன் அந்த கலர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பீச் கலர் அந்த மாதிரி பட் இது வந்து ரொம்ப ஒயிட்டிஷாக இருந்துச்சு மைதா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அது குக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள லேயர் மட்டும் தனியாக கூட வந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கனோட ஃப்ளேவர் நிறைய இருந்தது பட் அட் அட் த சேம் டைம் மைதா அந்த மாதிரி ஒரு சில ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து நம்ம மற்ற டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் மஷ்ரூம்ஸ் அண்ட் நம்மளோட சிக்கன் ஃப்ரான்ஸ் ஸோ தட்ஸ் இட் எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி நம்ம எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போது வந்து நம்ம பேஸ் ரெடி பண்ணுறது அதுதான் நம்மளோட அடுத்த வேலை ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக பேஸை வந்து ரெடி பண்ணணும் ஒரு மீடியம் பால் சைஸ்க்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு அந்த நம்மளோட தோசை கலளவு அதில் வந்து நம்ம ஒரு பிஸா பண்ணுற ஒரு லேட்டர் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்துட்டு நல்லா ரொம்ப தின் க்ரஸ்ட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாக ஒரு திக் க்ரஸ்ட்டாகவும் இல்லாமல் மீடியமான ஒரு லேயரில் நம்ம வந்துட்டு அதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம வளர்த்துட்டு அது வந்து நான் வந்து ஃபோர் காலை நல்லா குத்தி எடுத்துட்டேன் சீக்கிரம் வெந்துடும் மசாலா சொல்ல இறங்கும் ஸோ நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக அதை போட்டுட்டு அது ஒரு பக்கம் வெந்து அடுத்த பக்கம் திருப்பி போடும்போது டக்குன்னு நம்ம வந்து டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஓவன் இல்லை அடுப்பு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளேம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எல்லா டாப்பிங்ஸையும் டக்கு டக்குன்னு வச்சுட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வைக்கணும் கீழே வந்து அடி பிடிச்சிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் நமக்கு கீழே மட்டும் தான் அடுப்பு அப்படிங்கிறதுனால உள்ளக்க வேகணும் மேலே வேகணும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் அதே சமயம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து வந்துடுச்சு ஒரு சைடு அதை அப்படி திருப்பி போட்டு இப்போ நம்ம டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் என்ன ஒரு கலர் சே
அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்மளோட டொமேட்டோஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் நம்மளோட மஷ்ரூம்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது நம்மளோட சிக்கன் ஃப்ராக்ஸ் சாசேஜஸ் அதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அப்படி ஒன்று ஒன்றா வந்து அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிளாட்டர்லேயும் நிறைய கூட பண்ணிக்கலாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு இதில் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே பட் நிறைய இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அதனால் வந்துட்டு முடிஞ்சளவுக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் பேஸ் விட டாப்பிங்ஸ் வந்து நிறையா தான் இருந்தது சரி ஓகே பார்ப்போம் குக் பண்ணி வந்தால் கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் நான் வச்சுட்டேன் அண்ட் அட் லாஸ்ட் நம்மளோட பிஸா சீசனிங் அந்த ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்துட்டு லைட்டாக அப்படி தூவி விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நம்ம வைக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா ஒரு குக்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது லுக் இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆலிவ் ஆயில் வந்துட்டு லைட்டாக அந்த கார்னர்ஸில் மட்டும் அந்த சைட்ஸ் கார்னர்ஸ் வர சைட்ஸில் மட்டும் நான் வந்துட்டு அப்படி ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரஷ் பண்ணலாம் அது லைட்டாக தொட்டு வச்சேன் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரஷ் இல்லைங்கிட்ட ப்ரஷ் இருந்தால் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்னர்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கிறிஸ்போட நல்ல ஒரு ஒரு ஃப்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது லுக் இருக்கும் அதனால் ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து சீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைஸ் சீஸை வந்து நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஷ்ரெட்டட் மோசரெல்லாம் சீஸை வந்து அதையும் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த ஹீட்டில் அந்த சீஸ்லாம் உருகி அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஹியர்ஸ் ஆர் பிஸா ஸோ நல்ல ஃப்ளேவர் நல்ல ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு பார்த்த உடனே டெம்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்குலாம் ஸோ லுக்கு தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லையா அதுவும் பேனில் ஸோ இன்ஷால்லா ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் ஸோ அந்த பார்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உள்ளே உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் பட் அந்த டைமில் எனக்கு அவசரம் பண்ண முடில எனக்கு ஹீட் ஆகிருக்கு குக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த ஒரு இதில் இருந்தது ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு ஆறாமல் பண்ண முடியாது இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணியும் அடியில் வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு ஹார்ட்னஸ் தெரிஞ்சுது பேர்ன் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல வரல ஒரு ஹார்ட்னஸ் அதாவது சாஃப்டான ஒரு இதில் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது கட் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பேஸ் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து ஏன்னா கீழே இருக்கிற மட்டும்தானே ஃப்ளேம் இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படி தான் இருக்கும் பட் இட் வாஸ் அ வெல் ட்ரைட் ஒன் இட் வாஸ் சூப்பர் நான் வந்துட்டு சொல்லப்போனால் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டென்னுக்கு சிக்ஸ் டு செவன் அந்த மாதிரி ரேட் கொடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு இருந்தது பட் நல்ல டேஸ்ட்லாம் ஒரு குறை இல்லை செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கலாம் ஆனால் இது செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் பல மணிக்கூர் நின்று பொறுமையாக செஞ்சால் செஞ்சிடலாம் அந்தளவுக்கு பேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வித்தவுட் ஃபெயில் டேஸ்ட்லாம் சும்மா சொல்லலை வீடியோக்காகன்னு சொல்லலை உண்மையிலேயே சூப்பராக இருந்துச்சு ஸ்மெல் அதை விட தூக்குச்சு ஸோ வீடே வந்து மனமனத்துச்சு பிகாஸ் ஆஃப் தட் பிஸா சாஸ் அண்ட் த மொசரில்லா சீஸ் இதுதான் ரெண்டு மெயின் திங்ஸ் அதோட ஃப்ளேவரை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க ஐ பி ரியலி ஹாப்பி டு ஹியர் தட் சீஸி அடோரபிள் அண்ட் டேஸ்ட்ஃபுல் பீஸா வந்துட்டு நாங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டோம் சொல்லப்போனால் பத்தில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது லுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் டேஸ்ட்டு செம்ம சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு தேவை அப்போ தான் ஐ ஃபீல் ரியலி மோட்டிவேட்டட் அண்ட் யா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் டூ ஷேர் வித் யோர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் வித் ப்ளஸ்ஸிங் த பெல் ஐக்கான் அண்ட் சொல்லலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளாகில் மீட் பண்ணலாம் அண்ட் டில் தின